，吁，雪梨在此。啊，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，没死。是啊，你是不是觉得很失望了？女贼，今天我要是不为我兄弟报仇，我就不姓薛。那你就准备改姓吧，驾，驾。哼。雪梨，你杀我夫人，不取你人头，我誓不为人。好。哎，这环顾仙风营中，能够与铁石文匹敌的，看来只有朕的应梦贤臣了。皇上说的极是啊，这要是靠张师贵和他的子婿，早就全军覆没了。依我看呐、啊，让老臣把应梦贤臣给叫了。哎，你别去，我去，你在这护驾。哎，等等等，上次你就让他给跑了。你这上次是突如其来，我又被绑了。这次是单枪匹马，来去自如。哼，这插翅也难逃。如果这次再让他跑了呢？那，那,那我我听候你发落。<笑>那好，你现在就去吧。啊，遵旨。好。驾<笑>，驾。呀！呀！来！走！
逃走？为什么？铁石门老贼已经身受重伤，梅丽也死了，全军上下一片混乱。现在是我们逃走的最好时机。好，走走，站住！大王和公主要去哪儿啊？这……我们去见元帅，还要你准许吗？元帅有令，没有他的指令，你们不可以自由出入。大王要见元帅，小人马上去禀报。你……哎哎呀！呃啊啊！公主快走！啊啊、有人逃跑了！啊、快追！快追！别走跑了！那白袍小将真是太厉害了，他的风天化机，真让我招架不住啊！大哥，啊、先别急，把伤养好了再说。啊啊什么事啊？快去看！哎，大哥，把他带下去。铁石文，你这个大逆不道的反贼，圣主饶不了你，伯良也饶不了你。有本事，有本事你就杀了我！带走，走走走，走快！女士大元帅，你又让皇上的应梦贤臣给溜了，你说该怎么罚你？哼，是否溜了？等会儿自有分晓。张先锋到。参见皇上，女士大元帅，徐大军师，平身。谢,谢皇上，张世贵，你要老老实实的告诉朕，是何人杀死了毒妇，又是谁击退了铁反贼的？哈哈，回皇上，是犬婿何宗宪力拒来敌，应计守功啊。皇上，火头军他们也有助一臂之力，是吗？呃，皇上
，少将军屡立战功，是皇上的福星，是咱们大唐的英雄啊！愧不敢当，大元帅您过奖了，末将为皇上效力是应该的。哎，元帅，翻翻你的战袍，怎么翻我衣服？你，哎哎，宗宪，服从命令，翻呐！宗爷，赶紧想办法挡住元帅。如此惊慌，怎么回事？啊？刚才小的看元帅要抓小的，还抢去小的身上一块战袍。哦，我还以为什么事儿呢。哈哈，不要紧，你不要惊慌。你呢，赶紧把战袍和宗宪的互换一下。有什么事儿我顶着啊。谢宗爷。元帅，当时要不是你扯着末将，末将就抓住铁石文了。尉迟大元帅，确有此事吗？呃，当时确实沙尘滚滚，兵荒马乱的。不过当时我也想全力抓住铁反贼的。哎，少将军，你说句话嘛。当时电光火石，能说什么？说了也听不清楚。皇上，现在人证物证俱在，也没什么好说的啦。请皇上圣裁。好吧，何小将军屡立战功，哈哈，朕一定要重重的赏赐你。不过，朕先要杀猪宰牛，犒赏三军吧。谢主隆恩。慢着，敌军闭门不出，是不是铁石文负伤了呢？回军师，铁石文确实挨了末将一击。哦，啊，皇上。铁石文负伤，他妻子被杀，那敌军现在肯定是人心惶惶。现在正是我们乘胜追击的好时机呀、啊！慢，敌军元气大伤，我们也好不到哪儿去。朕看此事，还是从详计议吧。啊，皇上所言极是。现在梅丽这个毒妇已经死了，我想秦皇和兴本应该安息了。大哥，你师傅真的是料事如神啊！师傅厉害，还得徒弟悟性高才行啊，是不是？要不然怎么打得他们一败涂地啊？对了，大哥，你认为皇上知道何宗宪冒充英梦反臣的话，会治他死罪吗？我觉得不会。那你跟他对换战袍的时候，有没有想过你自己直接面圣？那是不一样的，大哥，这有什么不一样的？何宗宪是张总爷的贤婿，多少都会原谅他。我算什么？我什么都不是，不过是个火头军而已。大哥，如此说来的话，那这件事情就这样告一段落了吗？但愿如此吧。哎呀，薛礼啊，薛礼，参见总爷，哎，免了免了，你们的功劳是大大的，哎，你们看啊，这些东西都是皇上赐给你们的，啊，来，给我，哎，我的，总爷，哎，皇上怎么说？没说什么，龙颜大悦，犒赏三军呐，啊，尉迟元帅也没追究断袍的事，没有没有。他们现在顾不上，他们现在呢，只是专心研究总反击的方案呢。哦，公主，好歹吃一点吧。彩儿，我吃不下。哦，对了，父王他怎么样了？嗯，挺好的，有吃有住，就是行动受到很大限制，心情不好。我真没用。连父王都保护不了，怎么保护伯辽呢？公主，你千万别自责，你已经尽力了。更何况他们死的死，伤的伤，横行霸道的日子不长了。只要我们坚持，一定会有希望的。公主，吃一点吧，不吃怎么能坚持下去呢？嗯。啊啊！喂，你们干什么？拉出来！
送你去死！你们敢杀本公主？带走！是。放开我！哎，你们带公主去哪儿？啊！再给我说，我杀了你！大哥，朝阳已逮到，跪下！哼，要给贼泼毒妇下跪，休想！好、啊啊，你还当自己是公主呢？嗯啊、磕头，起来！啊、哥，哥。嗯啊铁石文，你想怎么样？有胆量的话，你就宰了我！杀了你便宜你，就是我不愿意，夫人也不高兴，会慢慢的折磨你，直到你死为止。啊、拿出来，让他喝酒。啊铁石文，只要你肯投降，别说是一坛酒，喝多少我都无所谓。大唐天子没有你想象的那么可恶。别在我面前提那个唐童，不用你交本元帅，怎么做人？大哥，千万别生气，触动伤口就不好了。放开我！放开我！哥，放开我！再过来！一首长啸，八方平，日月。啊，嗯嗯嗯，啊好，总爷，总爷，啊，总爷，总爷，啊，周青，雪里在营中吗？啊，大人，我大哥生病了，需要休息。我想，大人来的不是时候。你说什么？周青，难道你不知道吗？整个军营都在我爹的管辖之下，他要见雪里。哪有什么是时候不是时候的？我已经说过了，我大哥生病了，需要休息。周青啊，我知道你大哥生病了，我现在来呢不是时候，可是啊，我确确实实有急事啊。啊，去吧，呃，通传一下。我已经说过了，不能见。周青，别以为你们火头军了不起，难道你就不怕我爹军法处置，打你军棍吗？要打尽管来打呀。你，爹，咱们别理他，我们自己进去。大人，如果要硬闯的话，莫怪我周青失礼了。哎<笑>，周青啊，哎，这个周青，哎，不得无礼。大哥，大哥，大人，哎呀，你看看，哎哎，我知道你是在生病，我不便来打搅你。可是呢，我真的是有急事儿。哎，你看这，哎，我已经知道外面的情况了。啊，嘿嘿，好啊。呃、哎，那你打算怎么办呢？宗爷。你先回去，我已经有了退敌之计了。哦，哈哈哈哈哎，好好好，哎呀，薛礼就是薛礼呀、啊，哎，这下子我就放心了。啊，薛礼啊，你要多注意自己的身体啊，哎，多保重啊。哎，走，咱们先回去吧。啊，切，周青，我跟你说了多少次了，我们是军人，要有纪律。谁叫他们那么窝囊，每次打仗。都给我进来吧！哎，兄弟们，自从咱们出征以来，我们兄弟的成绩真是来之不易啊！现在何宗宪被敌人擒入营中，此人生性胆小如鼠，一旦在敌人的威逼之下，很有可能把我军的军事机密给泄露出去。
，那样敌军就会给我们来个措手不及。如果那样的话，我们唐军就有可能全军覆没。我们个人的生死是小事，但是大唐的江山社稷和安危。又岂能容得我们有半点马虎？好，大哥，你说怎么办？我们就怎么办？对对,对，大哥，我们岳前营有五百军士，都是我们自己的兄弟。我希望你们能够带他们前去，按我说的计划行事。这筷子就好比是军令，你们一定要听从。是，周青。雪仙图听令，在。你们二人带士兵五十，从营盘南边的一条长蛇沟进入，把住东山口。待深更半夜时，如敌兵夜晚来偷袭，千万不要阻止他们，让他们自由通过。等他们全部人马进来之后，把他们的退路死死堵住，不得放走一兵一卒。违令者，斩。遵令。李清仙、江心霸听令，在。你二人领兵五十，把住西口，不得放走一兵一卒。违令者，拿你们的人头试问。得令。你们兄弟二人，率领士兵一百五十人，进入到长蛇沟里面。在长蛇沟里面，每隔五尺挖一个坑，坑与坑之间。挖一条长沟，把掏空的竹子和炸药埋进去。等敌兵全部进入东山口，还未出西山口时，你们点燃炸药，炸他个晕头转向，不得放过一兵一卒。得令，去吧。大哥，你把这些兄弟都放出去了，如果你有事，那可怎么办呢、啊？我才给了你们四百五十人，还有五十个兄弟，不够照顾我吗？去吧，得令。仙徒啊，你不是在那边吗？你跑这边干嘛来了？那边没什么动静啊。嗯，你说这大哥真是多此一举啊！一个人有病，他不好好养病，瞎琢磨，一会儿怕这个，一会儿怕那个。哎，你说今天晚上敌兵要是来了也好，他要是不来，可就白糟蹋咱们兄弟了。哎，大哥的军令，咱们得听啊！我可没说不听啊，我不是在这儿吗？既然来了，咱们就在这儿耐心等着。我相信大哥是不会错的。干嘛呢？哎哎，你们俩不守在自己的岗位上，跑这儿来干什么？哎，不是没有敌人的踪影吗？哎，连个鬼影都没有。我想大哥呀，猜错了。我本来也想杀入敌营为他们报仇，后来一想，这一是违反军令，二是不相信大哥，所以我觉得我们还是应该相信大哥。庆先说的对，你们俩赶紧回自己的岗位吧，否则敌兵一旦来了，我们就追悔莫及了。那如果不来呢？哎，你哎，嘘，别吵，别吵。什么声音？快快快！你们赶紧回自己的岗位，快！走，快点，跟上！大哥真是活神仙，能掐回来吗
。哎，这军事巡报工强兵也相差无几。哎，兄弟们，都精神点啊！敌军过来了，绝对不能放他们一个过去，知道吗？绝对要把这个山口守住。你，去通知沟内其他兄弟，快去！是。敌兵来了。哼，来得好，谢谢啊！准备的怎么样？放心吧，都准备好了。好，把新娘拿到半山腰上，等敌兵来的时候就放火点雷，炸了一个，屁股朝天。快快！啊，都什么时候了？嘴里还唠唠叨叨的。哎呀，我在唠叨个屁呀、啊！我在数人呢，数人啊，有多少人？以我的估计，大概三千左右，而且只多不少。谢总，我们去把狗狗毒死，他们要想从这里退回去，让他们比登天还难。嗯。小心啊，不要中了埋伏。嗯，大家小心。哎，看来他们人数真不少啊，人多才好，让他们一个都回不去。提高警惕。快点来！星河那边怎么还不点火？哎，放心吧，我对他们有信心啊！别着急，点火！哎，点着了！怎么那么慢？敌兵跑了怎么办？哎呀，不会的，怎么不会？你看，敌兵已经过了沟中央。哎，你急什么呀？能不急吗？不成，我要出去挡着哨子，行吧？我先，行吧？好，你，哎，怎么回事？哎，哎，你干啥呢？啊，哎呦，哎，啊！怎么回事、啊？外面的爆炸声是哪儿来的？爹，原来薛礼料到敌军今晚会来偷营，命令火头军带着前营的五百个士兵在长蛇沟埋伏，打了敌人一个措手不及啊！啊，这么厉害啊！哦，消灭了多少敌人呢、啊？大概有三千多个
，三千多个。啊，他们几个火头军带领五百士兵就消灭了三千多个敌人。对呀，哦，这么厉害啊！三千兵马全没了，怎么会这样？不知道，好像有人事先通知了他们一样。我们一进入长城沟，就四面楚歌，他们还预埋了炸药。不到一个时辰，我们三千人就全死在沟里了。幸好有个唐军在爆炸前按耐不住跳出来刺杀我们。我们看准这个时机突围，否则我们也回不来了。看来他们是猜出来我们会突袭的，元帅。事情没那么简单，那个合租线肯定有问题。来人，把合租线给我带上来。是。大人，这个合租线，你竟敢骗我们，以我们夜袭唐营！大人，我哪敢骗您啊？我我这句都是实话，我哪知道你们会夜袭唐营啊？大人，冤枉我！大人，那你为什么不告诉我们？除了薛礼，其他的火龙军也是如此厉害呀、啊啊啊！大呀，啊啊！哎呀，大人，你们没有问我呀。其实其他的火头军也很厉害，你们，你们未必是他们对手。你还说？说，我叫你说，我叫你说，大人说，我叫你说，啊啊！说，啊啊啊啊！不要，大哥。哎，大哥，大哥，大哥，大哥，战果如何？你真是用兵如神呐、啊！是，大哥，他们三千兵马没有一个幸免，全部葬身长蛇沟内。是，是，就是蓝天地与蓝天象，让他们给跑了。怎么回事？因为他们已经走过了沟的中央，炸药还没有引爆，我就冲出去拦住他们。结果他们两人知道了有人埋伏，就潜逃了。而且，嗯，大哥，当时我也出去帮兴罢了，可是这两个人武功实在不弱，所以。周青，啊，你是怎么指挥的？大大哥，这是突然发生的事儿，我也不知道兴霸会冲进沟内的。我之前说过什么？啊，攻打凤凰城的时候我说过什么？啊，我们穿上这身战衣，我们身上就责任重大。你们怎么能把军令当儿戏呢？大哥，我们都没忘记，真的是突发状况，他们两个都可以原谅的。怎么原谅？周青，你告诉我。该怎么原谅，大哥？呃，你别动气，我……哎呀，行吧，息怒，在，罚你们明天清扫所有数据，还有，把所有的水缸都装满。是，各位兄弟，我知道你们很辛苦，但是一个人犯错误，在一般的情况下，只会损害他自己。可这是行军打仗，一个人犯错误会害死很多人的，你们明白吗？行了，你们都很辛苦，都下去休息吧。大哥，我们现在火头军可是有名气的火头军了。大哥带起了我们这支原本被人看不起的火头军，我们就应该努力才对啊。是啊，既然大家都努力，想干出点名堂，我们必须有自己的一种精神。对，哎，大哥，我们火头军还有自己的精神，你这是开玩笑的吧？我可不是开玩笑，每支军队都有自己的精神，比如说不怕吃苦啊，不怕牺牲啊，所以我们的军队必须有我们自己的精神。大哥，我知道了，我们的军队啊是冲在最前的军队。哎哎，照你这么说，我们火头军防守就不行了啊？就<笑>哎，好了，我跟你们说啊，我们火头军啊出身比较低微，所以比别人更能吃苦，比别人更坚强，更有韧力。我想今后。我们要取得更大的成就的话，就必须在这方面下功夫，成为一支真正有战斗力的队伍，对不对？对，对，对，对，对，对，对，这，哎，等等等等，你们去打仗也不带着我，这次去打凤凰城，我一定要跟着去。好，你们每回打胜仗，看着你们一个个的立功，我在营里面都快憋死了。周青，你不当棋牌官了？我早就不想当了，要不是大哥让我在那边继续打探，我早就过来了。那你就待着吧。反正火头军没有你，一样打胜仗。这回有了你，或许还说不准了。行了，行了，行了，就是、啊。少说两句，前进，走，走，这，这，这，给跟上。汪总兵大人收了，末将一定追随左右。
，大家同属一朝，理当如此。你派人安顿好他们。是。你叫什么名字啊？遵命大人，小人叫登峰。好，起来吧。谢遵命大人。我来问你，你是否知道有个叫薛礼的人？火头军薛礼。都知道他些什么？此人真是个神人。不要在我面前夸张，要如实说来。遵命大人，你有所不知，我真不是夸张。他在狮子口一箭射中戴立鹏，几挑独角兽，杀彭铁虎、彭铁龙、彭铁豹三兄弟，真是三箭定了天山呐、啊！这都不是浪得虚名的。他真有那么厉害？总兵大人，看来这个薛礼非同一般呢。总兵大人，唐军兵临凤凰城下，他们前日才攻下天山，今日就来到我凤凰城下。你确定是唐军？的确是唐军。你就是那个火头军薛礼。我听说你是什么三头六臂，胳膊上能走马，脊梁上能跑大车，站起来是顶破天，蹲下去是踏破地呀、啊！<笑>闹了半天，你也是两个肩膀上头顶着一个小肉球啊！不比谁多什么。楼上打话者，报上名来。我乃凤凰城总兵铁石磨师爷。我告诉你。赶快开城投降，我放你一条生路，要不然我们攻下城池，绝饶不了你！哼，副将，高挂免战牌。是。你看，这什么守将，不敢应战，竟然挂出免战牌了。大哥，怎么办？周青，你和清风在此骂战，一个是陈后，如果他还没反应，就回来跟我们会合。是。传令下去，全体士兵原地休息。是。行吧，是。你快马加鞭去看一下总爷的部队，还有多少路程才能到达凤凰城？一有消息马上告诉我。是。大哥，哎，大哥，怎么样？不管我们怎么骂，他们都是不理不睬啊。看来他们是想跟我们耗下去了。他要消耗我们的体力和意志啊。大哥，我看他们是想把我们拖死。不能这样。如果这样的话。我对总爷的诺言就不能兑现了，难道就没有其他的办法吗？是啊，我们八个人分成四个组，每个人带两千五百人，我先打头阵，跟我来。好，好，好，走，走。哈哈哈哈哈！就算你有三头六臂，我不跟你打，你能奈我何？总兵大人，好计呀！哈哈哈哈哈！报，总兵大人，唐军攻城了，竟然攻城了！来，随我阻止他们。是。你带人放鬼石，阻挡那些云梯上的士兵，其他人一起放箭。是，跟我来。唐军大人，唐军退兵了，退兵了。他们这小打小闹到底什么意思？哼，我凤凰城不是那么不堪一击的，知道厉害了吗？哼。咦？怎么样？总爷大军在黄昏左右抵达凤凰城。那还有时间，先徒，请先在在，该你们上了，遵命。行吧，你也跟着去吧。是，走，出发，出发，进攻！总兵大人，总兵大人，唐军又进攻了，怎么又来了？他到底在干什么？还愣着干什么？放你投石！是。开兵！好了，辛苦了，大哥，大哥。好，抓紧时间休息吧。哎，啊、哎，该你们上了。好，好，走。空城
，宋兵大人，唐军又进攻了，又进攻了，放箭扔石头，是，放箭扔石头。宋兵大人，唐军又退兵了，又退了。宋兵大人，唐军又退了。哎，终于退了，我还以为他们是铁打的呢。他们攻了咱们多长时间？差不多四个时辰。他也不累。我去休息一下，你在这巡视，不得有误。是，回来了。大哥，大哥，辛苦了，你们休息吧。好，大哥，到我了。嗯，哎。我下去休息一下，有事通知我。是。大哥，我们什么时候进攻啊？现在还不是时候。那什么时候是时候啊？几轮激战之后，他们会以为我们会像他们一样需要休息。他们休息之时，也就是我们出战的时候。可是整个长楼挡在我们面前，我们怎么才能知道他们什么时候休息啊？是啊，是啊大哥，是、啊。出烟的时候。烟？嗯，什么烟？他们要休息，就要烧饭，要烧饭，就会有炊烟。还不做饭？啊！哎哎，你看，时机到了，弟兄们，胜败在此一举，我们齐心协力，拿下凤凰城。好，出发！不能。大事不好了！什么事？唐军攻进凤凰城了！什么？攻进来了！总兵大人，我们得赶紧逃啊！逃！我是兵马大元帅的弟弟，我怎么能逃？我以后怎么见我大哥？哎呀，逃了再说吧。这时候能往什么地方逃？只能走一步算一步了，否则就来不及了。这一次啊，你们能够走马取得凤凰城，哈哈！啊，薛礼，你应该记头功啊。宗爷，别怪在下多嘴，我觉得不应该是头功，应该是全功。全功？啊，全功就全功，啊，都给他们记上，都记上啊！啊，将来呢，好像朝廷禀报啊。遵命。在下认为，这次的功劳应该属于所有的弟兄们。为什么？凤凰城之役之所以取得了胜利。是因为我们采用了车轮战，而车轮战是每一个兄弟浴血奋战、殊死拼搏得来的，所以这个功劳应该属于大家。嗯，好，说得好，哈哈哈！不管是你立功还是他们立功，都是为我立功嘛，哈哈！我会给你们论功行赏的。谢谢总爷，来，大哥，大哥，嗯，大哥，谢谢你给我这次机会。让我投军，重新做人。<笑>你的大恩大德，我粉身碎骨也一定要报答。这杯酒，小弟先饮为敬。我说秦皇，你这么说，就是不拿我们当兄弟了，对不对啊？对对对，我们啊根本就不是兄弟啊！哎，郑兴满，你什么意思啊？啊，我是说啊，我们大哥对我们是就如同再生父母。跟大哥说兄弟，我有点愧不敢当。好你妈，好你妈的，好你妈，你拍的。兴满，我有件事想问你。为什么每次打仗你总是跑在最后？我现在真有点怀疑，你有点贪生怕死啊！哎，谁说我贪生怕死了？哎
。呃，只是你们大伙儿每次都比我跑得快而已。我要是贪生怕死啊，我天打雷劈我！哎哎哎,哎，不许说这样的话，就是啊。哎，这杯酒你得第一个喝啊。是啊，喝喝喝，来来来，喝。来，干干干干干！来来来，嗯，哎呀，大哥，我想求你一件事情，什么事儿？就是以后的功劳，你不要再分给我们了。是啊，是啊，对啊，对啊。那怎么可以啊？功劳是大家的，又不是我一个人的。如果不是你，我们能立功吗？你不能把它分给我们大家呀。对啊，就是啊。哎，哥几个，我说句公道话，哎，咱们以后这样，有功的咱们记功，有过的咱们记过，是吧？然后全由大哥来评判，怎么样？好，来，弟兄们，让我们继续兄弟同心，齐心协力，争取更多的胜利。好，干干干！干干总理大人，喝口酒暖暖身子吧，别想太多了。这个时候怎么喝得下？输给了火头军啊，还成了逃兵，丢人呐、啊！大人此言差矣。在开战之初，如果输给火头军，那会没面子。可现在，火头军如日中天，势如破竹，输给他们一点都不觉得难堪。这个薛礼，他是从哪儿冒出来的？大人，面对现实吧，别想太多了。想想怎么样向元帅交差吧。你不说这个，我还不担心；你一说这个，你还是拿着我的人头去见元帅吧。大人，你难道忘了一件事吗？什么事？元帅是你哥哥呀。你虽然打败仗，但他只有你一个弟弟，会杀你吗？我想，他会再给你机会。来，喝口酒暖暖身子吧。没有我的命令，谁也不准进去。吕，本帅要见大王，打开城门吧。我要奏明大王，请大帅稍后。哎呀，这是啊！好，哎呀，请大人说进城。好，好，好。外面的事怎么样了？已经被我们完全控制住了，参见大王。参见大王，你们闹什么？想陷害我，不仁不义不忠吗？起来，起来！谢大王。你们的好意，我领了。坐上此位，为时尚早，你们还是呼我大元帅比较稳当一点。做大王的事吧，等。赶走了唐通再说，遵命。
。哎呀，皇上啊，皇上就要来了。哎呀，来了来了，来了，皇上啊！恭请皇上入场，福皇万岁万岁万万岁！前面带路啊，是皇上，请请。这就皇上啊，皇上，你是威武。景德，臣在。你马上去整顿兵马粮草，犒赏三军。徐王兄，臣在。你马上张榜安民，不得有误。遵旨。遵旨。张士贵，张先锋啊，臣在。凤凰城是个易守难攻的地方，而如今也被你走马而破，真是功不可没呀、啊！啊，呃，谢皇上。其实这次攻城最大的功臣是小婿何宗宪呐。哦，又是何少将。皇上，这功劳册上已经记载的清清楚楚，请您过目。快给朕拿来。嗯，好，张士贵，你要再接再厉，继续向前推进，在金沙滩上扎寨，等候朕的旨意。遵旨。嗯。启禀皇上，昭阳公主求见。传。遵旨。参见圣主，愿圣主免了，请身吧。谢圣主。长安一别有好几个月了，你为何一直不安排我和你父王见面呢？回圣主，这只怪我们控制不了铁世文，他日前以秦王为名，竟然向我父王逼宫，还把我父王赶出了王宫，求圣主明察。哦，有这等事。这个铁世文还真够猖狂的，所以父王命我前来，恭请圣主早日与他见面，共商大计。嗯，好，朕考虑考虑。你先回去吧。谢圣主。启禀皇上，关于张榜安民的奏章，臣已经草拟好了，就按你的意思办吧。刚才朝阳公主来说，要安排朕与她的父王见面。你看，朕该不该接见他？皇上，老臣以为应该接见他。你说说看，你比我聪明百倍，还来问我？你分明是在挖苦我老臣嘛！<笑>有的时候，聪明反被聪明误。说说看，说来也简单。不管怎么说，博建王还是被子民拥戴的。皇上接见他，嗯、等称尊重他的子民，爱他的百姓，这样。也显得咱们不是强占而来的嘛。说得好，说得好，皇上，我看咱们要错就错在一起吧。好，徐王兄，既然你都这么说，那就按你的意思办，时间和地点由你来定。遵旨。不过皇上要注意，兵不厌诈，一定要加强防范啊。当然，皇上，老臣同意徐茂公军师的想法。老臣愿意护驾，老臣也愿意护驾。皇上，老臣轰击半驾至今，连一个敌人也没见过，就让老臣去吧。哎，让老臣去吧。董爱卿，都不要再争了，我们这是去讲和，又不是求手打猎啊。况且你们都去了，那让尉迟大元帅调动谁呀、啊？啊，一个无将可调的大元帅，那成什么了？那成了光杆元帅。我说的对吗，徐王兄？呃，皇上说的极是。你们这些老臣啊，都想借此机会为皇上出力立功，这是可以理解的。可是你们争来争去，让皇上左右为难。呃，皇上，呃，这么样吧，就请马三宝随朕前去。遵旨。总兵大人
大元帅密报。走吧。石墨贤弟，为兄探的唐统李世民，一天后与博建王在凤凰山路会面，请速去埋伏，等候我大军前来会合。万物私自行动，切记。好，传令下去，大军今晚出发，遵命。伯剑王，臣在。你何罪之有啊？罪臣管教无方，出了个乱臣贼子，令圣主劳师动众，臣罪该万死。乱臣贼子，人人得而诛之。我想诛杀铁石文的日子已经不远了。圣主说的是啊。朕征服了铁石文之后，就要尽早班师回朝了。你只要岁岁进贡，年年来朝，你仍然是你的伯剑王。希望我们朝廷可伯辽重修昔日之好，永久太平。遵旨，谢圣主大恩。伯剑王，朕有一事不明。虽然这次战争是铁石文挑起来的，但朕不知道他为什么拥有这么大的权利。为了你的子民，你要好好的思考这个问题。圣主说的是。臣定会以此为戒的，马王兄，臣在。你护送伯剑王他们火速下山吧。领旨。嗯。你引开他的守将，我杀上去生擒唐统。哎，大人，大元帅有令，等他大军前来，千万不可轻举妄动啊！这是带罪立功的好机会，万万不可错过。他们人这么少，机不可失，照我的吩咐做。这，咦，唐统，留下你的人头。秦世墨，大王在此，你休得无礼。你想造反了？快滚开！臣是来救驾的，大王别上当受骗。我在这里，你们保护大王离开。这，这，这，这。吁，大哥，为什么不等我来就动手？情况有变，迫不得已。人呢？返回山上去了。杀出去！元帅，唐军来了。来驾驶铁石门大元帅吗？你们随后。驾。正是，看来你就是阻止多谋的徐茂公大军师。还有我尉迟恭，今天呢，我倒要看看是你这个大元帅棒，还是我这个大元帅强。元帅，杀鸡焉用牛刀？铁石文，请记住阴开山这个名字，让你最后一次记住这个名字。呀！这啊！你们别费神事了，都上来吧！冲！啊
。公公，只有一条路，我把人引开，你从下面绕过去。好，千岁，你杜家小心。好。什么人？快让开！本公主要传旨给你们张总爷。什么公主？我没见过你。我是伯牙的公主，你快让开，否则耽误了你可担待不起。我军传旨要劳烦你吗？我看你来历不明。你快让开！不得进入。哎，二位兄弟，这位姑娘是我朋友。呃，原来是薛大哥的朋友啊。啊，呃，得罪了。怎么是你啊？薛大哥，没想到在这儿碰到你，你还好吧？啊，好。不好意思，之前还没有问姑娘的芳名呢。叫我朝阳就好了。朝阳，你来这儿有何贵干？哦，对了，薛大哥，我想请问一下，你认不认识一个叫薛仁贵的人？我？啊，薛大哥，你？我，我不认识。呃，请问，你找他干什么？圣主跟我父王被铁石文围困在凤凰山。圣主派我来找他解困的。皇上被困了。嗯。那么你是公主啊？对，当日没有表露身份，请你见谅。请问公主为什么要找薛仁贵啊？我听圣主和徐大军师说，现在只有他才能解此危困。徐大哥，你不认识他的话没有关系，请你带我去找张总爷吧。好，公主请。好。薛礼啊，这儿没你的事儿了，下去吧。总爷，出去。啊，哎、啊，公主啊，劳烦你转告我皇，我们这里没有薛仁贵这个人。所谓应梦贤臣，不是别人，正是选婿何宗宪。见过朝阳公主，末将院舍身救驾。如有措施，甘受惩罚。但圣主指名道姓是要薛仁贵的，你让我回去怎么交差呀、啊？哎呀，可是确实查无此人呐、啊！皇上就是把我杀喽，那我也交不出这个人来呀、啊。你，难道你敢抗旨吗？你不怕死吗？我劝你，趁早交出薛仁贵为妙。嘿，嗯。